கொண்டு காசினி மீதினில் நாம் கலை மகள் துணை கொண்டு காசினி மீதினில் நாம் கலை தொண்டு செய்து வாழ்வோம் கலை மகள் துணை கொண்டு காசினி மீதினில் நாம் கலை தொண்டு செய்து வாழ்வோம் கனவிலும் சுகம் தரும் உயர் கலை மகள் துணை கொண்டு இந்த குரலை எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி பலருக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கலாம் அதே நேரத்தில் தொடர்ச்சியாக இசைத்துறைக்கு சேவையாற்றி கொண்டிருப்பவர் அதே நேரத்தில் இளம் வயதில் பல்வேறுபட்ட சாதனைகளை தொடர்ச்சியாக படைத்து கொண்டிருப்பவர் எம் சக்தி களம் கண்ட இசை கலைஞர்களில் இவரும் ஒருவர் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு சக்தி டிவியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சக்தி சூப்பர் ஸ்டார் முதலாவது சீசனில் இறுதி போட்டி வரை நுழைந்தவர் அதனை தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு சக்தி ஜூனியர் சூப்பர் ஸ்டார் போட்டிகளுக்கு நடுவராக பணியாற்றியவர் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல இலங்கையில் கூட பல்வேறுபட்ட கச்சேரிகளை செய்திருக்கின்றார் அதே நேரத்தில் இசைத்துறையில் டெக்னாலஜி சம்பந்தப்பட்ட துறையில் எவ்வாறு நாங்கள் இசையை கற்கலாம் அதை எவ்வாறு கற்பிக்கலாம் போன்ற பல்வேறுபட்ட விடயங்களை தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருப்பவரும் அதே நேரத்தில் விரிவுரையாளர் இசை விரிவுரையாளராக கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார் யாழ்ப்பாணம் மட்டக்களப்பு உட்பட நம் அனைவரும் அறிந்த நன்கு பரிச்சயமான கானகலா விதுஷி வித்யா பாரதி இசை கலை முதுமானி ஸ்ரீமதி அம்சத்வனி பிரசாந்த் சர்மா அவர்கள் தான் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு நாங்கள் அன்போடு வரவேற்கின்றோம் இது சக்தியின் சொந்தம் என்று நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையாகவே நாங்கள் பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பமாக இது அமைகின்றது வணக்கம் அம்சத்வனி வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஒரு நீண்ட பயணம் உங்களுடைய சக்தி குடும்பத்தோடு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இருந்து இன்னும் பயணித்து கொண்டே இருக்கிறீங்க இந்த ஆரம்பம் அந்த வரலாறு கொஞ்சம் பயந்து கொள்ளலாம் தாய் வீட்டுக்கு திரும்ப வந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு உண்மையில் எந்த ஒரு கலைஞனுக்கும் அவனுக்கான அறிமுகமும் மக்கள் மத்தியில் அவன் சென்றடைகிறது தான் அவனுக்கான மிகப்பெரிய பலமாக இருக்கும் அந்த விதத்தில் எனக்கு அந்த பலத்தையும் வரமாக அளித்தது இந்த சக்தி டிவி என்று சொல்லணும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு சக்தி சூப்பர் ஸ்டார் சீசன் ஒன் சதனமாக ஏல் படிச்சுட்டு சும்மா இருக்கும்போது என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் தான் எனக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டா அதுக்கு ஸோ தடை தாண்டி ஓட்டம் தான் நான் அப்பவுமே சொல்லியிருக்கிறேன் இது வந்து இந்த போட்டி நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே ஒரு தடை தாண்டி ஓட்டம் அடுத்த லெவலுக்கு போவோமா போவோமா போவோமான்ற எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஐ ஹாவ் டு ஸ்கிப் அந்த மாதிரி முன்னேறி வந்த பாதை தான் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு இறுதி கட்டம் இறுதி அரங்கு சுகததாச உள்ளக அரங்கில் நடந்தது ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக நடந்தது இலங்கையிலேயே அதுதான் முதல் ரியாலிட்டி ஷோ பெரிய லெவலில் ஸோ அதனுடைய பிரதிமையை பிரதிபலிப்பை கண்கூடா நேரில் அனுபவிக்காமலே அது கிராண்ட் ஃபினாலே முடிஞ்சு நாலாவது நாளே நான் இந்தியாவுக்கு என்னுடைய உயர்கல்விக்காக பயணமாகிவிட்டேன் ஸோ அதனால் இங்கே என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது ஆனால் அந்த ஃபேம் அந்த இது முழுக்க அனுபவிச்சது என்னுடைய அம்மா அப்பா தான் பேரண்ட்ஸுக்குரிய ரெகக்னைசேஷனாக அது இருந்ததுன்றது சந்தோஷம் ஆனால் அந்த பயணத்தினூடாக நான் கற்றுக்கொண்ட விடயங்கள் அதிகம் பரட்சார்த்த ரீதியாக இல்லாவிட்டாலும் கூட அவதான ரீதியாக எப்படி இந்த மீடியா இருக்கும் எப்படி இந்த பேக் பேக் ஆஃப் த ஸ்டேஜ் முன்னுக்கு பார்க்குற விதம் வர பின்னுக்கு இருக்கிற விஷயங்கள் சின்னதுலேருந்து அதுகளை கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னபடியாக அப்சர்வ் பண்ணி கொண்டு வந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்தியாவுக்கு போய் அஞ்சு வருஷம் படித்து முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் என்னுடைய இளங்கலை மற்றும் முதுகலை இந்த ரெண்டு மாஸ்டர் டிகிரி இதை மியூசிக்கில் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு பிறகு ஒரு தரமானது ஒரு அங்கீகாரத்தை மறுபடியும் சக்தி எனக்கு மகுடமாக வழங்கி அரியாசனத்தில் அமர்ந்துன்னு தான் சொல்லணும் உயரிய பெரியோருடன் ஒன்றிட கூட்டி வைத்தா என்று எங்கள பாடல்கள் எல்லாமே சொல்லுது ஸோ அதே போல் ந யாரெல்லாம் எனக்கு ஜட்ஜ் பண்ணாங்களோ அவங்களோட என்னையும் சிறியனையும் உட்கார வச்சு அழகு பார்த்த தங்கட சொத்து அப்படின்ற ஒரு போர்வையில் அழகு பார்த்தது அதெல்லாம் இனிமையான நினைவுகள் இன்று வரைக்கும் அதே ஒரு ஸ்தானத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு இசை கலைஞராக சக்திகளில் வலம் வர்றது மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக கருதுறேன் நிச்சயமாக எங்களுக்கும் அது சந்தோஷமாக இருக்கு குறிப்பாக நாங்கள் களம் அமைத்து கொடுத்து இன்றளவு உலகம் முழுவதுமாக பிரசித்தி பெற்று விளங்குவர் தான் நம் சத்வனி எனவே அவரை நேர்காணல் செய்வதில் நாங்கள் மிக சந்தோஷம் அடைகின்றோம் அதே நேரத்தில் இசைத்துறையில் மிகப்பெரிய ஒரு சேவையை செய்து கொண்டு தொடர்ச்சியாக பல மாணவர்களுக்கு கற்பித்துக் கொண்டிருக்கிறீங்க விரிவுரையாளராக இதே நேரத்தில் முதலில் நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்பாக உங்களுடைய குருநாதர் பற்றி சில வார்த்தைகளை நாங்கள் பகிர்ந
நிகழ்ச்சி கூட போகலாம் நிச்சயமாக என்னுடைய இசை பாரம்பரியம் இலங்கையில் ஆரம்பித்தது இலங்கையில் எனக்கு குருவாக முதல் முதல் இருந்தவர் வர்ணகுல சிங்கம் ஐயா அவர்கள் அவர்கள்ட்ட ஆரம் ஆரம்ப இசை கல்வியை பயின்று அதுக்கு பிறகு என்னுடைய பாட்டியாரான பவானி மேருகுரி அம்மா அவங்கள்ட்டையும் மேற்கொண்டு பாடசாலை இசை ஆசிரியர்களாக எனக்கு இருந்தவங்க வந்து திருமதி சந்திரா கமலநாதன் நிலானி கோபிசங்கர் மிஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் இதையும் தாண்டி எனக்கு பேர் வச்ச என்னுடைய பெரியம்மா ஹம்சத்வனின்னு என்ன நினைச்சு அவங்க எனக்கு அந்த பேரை வச்சாங்களோ அவங்களும் என்னுடைய இசை ஆசிரியராக இருந்திருக்காங்க ஸோ ஒரு குடும்ப சூழல்லையே இசை எனக்கு புகட்டப்பட்டது இருந்தாலும் முழுமையான கர்நாடக சங்கீதத்தினுடைய இசை ஆளுமையை நான் கற்றறிந்து கொண்டது என்னுடைய பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர் பேராசிரியர் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் திரு சுந்தர் தீட்சிதர் அவர்கள் தில்லை மூவாயிரவரன்னு சொல்லி நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்போம் சமயத்தில் அந்த சிதம்பரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூவாயிரவர் வந்து இறைவனுடைய வந்தவங்க அந்த தீட்சிதர் கம்யூனிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் தான் எனக்கு குருவாக வாய்த்தார் ஸோ உண்மையில் இறைவனே நேரில் வந்து கற்று தந்த மாதிரி ஐந்து வருடம் உண்மையாக நல்ல ஒரு பட்டை தீட்டப்பட்ட ஒரு வைரமாக என்னை மாற்றி மிளர வைத்த பெருமை என்னுடைய குருநாதரின் திருவடிகளுக்கே சேரும் சரி அதே நேரத்தில் இன்றைய தினம் நீங்கள் இங்கே வந்திருப்பதனுடைய முக்கியமான நோக்கம் உங்களை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறபடியால் தெரியாத சில பக்கங்களையும் நாங்கள் தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக தான் அழைத்து வந்திருக்கணும் குறிப்பாக விபலானந்த சங்கீதம் இந்த ஓடியோ வெளியீடு இது ஒரு மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது மக்கள் மத்தியில் பலராலும் இதுவரையில் பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது நான் நினைக்கிறேன் இலங்கையிலே முதலாவது பெண் இசையமைப்பாளர் என்ற ஒரு அங்கீகாரம் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது இதன் மூலமாக இல்லையா நினைச்சு நாங்களும் சந்தோஷம் அடைகின்றோம் வாழ்த்துக்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் இவ்வாறு படைக்க வேணும் இந்த விபுலானந்த சங்கீதம் என்னென்று சொல்லுங்கள் ஸோ விபுலானந்த சங்கீதம் இது நான் பணிபுரிகிற நிறுவனம் சுவாமி விபுலானந்த அழகிய கற்கைகள் நிர்வாகம் அந்த நிர்வாகத்தில் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மகத்தான பணி என்று சொல்லணும் என்னை நம்பி இது நீ செய்வாய் ஹம்சா யு டூ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஆர்டர் போட்ட என்னுடைய பணிப்பாளராகட்டும் துறை தலைவராகட்டும் என்னுடைய சக விரிவுரையாளர்களாகட்டும் அத்தனை பேருக்கு நான் முதல் நம்பி இந்த பொறுப்பு எப்பவுமே ஒரு களங்கண்டா தான் வாழ் வீசலாம் அந்த களத்தை அமைச்சு கொடுத்தாங்களுக்கு நன்றியை சொல்லிக்கொண்டு விபுலானந்த சங்கீதம் என்றது வந்து முழுக்க முழுக்க இலங்கை படிப்பாக வழி வந்திருக்குது இதில் பாடல் வரிகள் அத்தனையுமே விபுலானந்தரது பழந்தமிழ் கவிகள் விபுலானந்தர் யாழ் நூலில் எழுதின சில பாடல்களாக இருக்கட்டும் விபுலானந்த தேன முதம் என்று சொல்கிற புத்தகத்தில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி ரிசார்ட்ஸ் இதை பாடுகள் பாடல்கள் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ வீக்ஸ் டைம் எடுத்தேன் எட்டு பாடல்கள் இருக்கு இல்லையா மொத்தமாக இப்போ எட்டு பாட்டு தான் எடுக்கிறோம் ஆனால் இதை விட நிறைய பாட்டு இருக்குது ஆனால் இதில் என்ன பியூட்டி என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த ஒரு பாட்டும் எல்லாமே ஆசிரியப்பா விருத்தப்பா கலிப்பா அப்படின்னு சொல்லி சந்தத்துக்கு அமைவாக இல்லாமல் இப்போ ஒரு சாங்னு சொல்லி சொன்னால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்ற பீட்டில் இருந்தால் நமக்கு சிம்பிளாக மட்டும் அமைக்கலாம் இது எப்படின்னு இருக்க மாதிரி சொல்லி சொன்னால் த்ரீ இருக்கும் செவன் த்ரீ ஃபோர் செவன் சிக்ஸ் அப்படின்னு மாறி 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 கால்குலேஷன்ஸ் வரும்போது ஒரு பீட்டுக்குள்ளே அதை கொண்டு வர முடியாது அதை கொண்டு வர்றதுக்கு அந்த தமிழ் பத சேதம் ஏற்க ஏற்படக்கூடாது அதை பொருளும் மாறாமல் பதமும் சிதையடைவாமல் அந்த வரிகள் கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு உண்டான உணர்வுகளை வெளி கொண்டுற மாதிரியான ராகங்கள் அமைக்கிறது இதெல்லாமே ஒரு பெரிய கற்பிதம் என்று தான் சொல்லணும் இது கூடாக நான் லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கட்டத்தில் என்னால் முடியல ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு ஹைலி எசென்ஷியல் ஆஃப் தமிழ் அப்படி ஒரு செழுமையான தமிழ் அந்த தமிழை உணர்ந்து அதுக்கு இசை படைக்க முடியாமல் நான் என்ன மறந்து நான் அழுத கட்டங்களும் உண்டு இது என்னால் முடியல எனக்கு இல்லை எப்படியாவது வந்து எனக்கு தெரியல இப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறேன்னு சில நேரங்கள் அந்த ஆன்ம ஸ்வரூபமாக நாங்கள் இசையை உணர்வோம் இல்லா அப்படி அருளால் நம்ம இருக்கும்போது நமக்குள்ள அந்த இசை தானாக உதித்த தருணங்களும் இதெல்லாம் ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் ஸோ இந்த அனுபவத்தினூடாக எட்டு பாடல்களை நாங்கள் படைச்சிருக்கிறோம் அதில் முதலாவது பாடல் கணேச தோத்திரம் அப்படின்ற ஒரு பாடல் இந்த பாடலுக்கு அஞ்சு பந்தி இருந்தது அந்த அஞ்சு பந்தியையும் நான் என்ன செய்தேன்னு சொல்லி சொன்னால் எப்படி தியாகராஜருக்கு இந்தியாவில் ஆராதனை செய்கிறதுக்கு அஞ்சு பாட்டு மெயினாக பாடுவாங்க அதாவது மியூசிக்லேயே ஹைலி ரிச் ராகம் அப்படின்னு சொல்கிறது கன ராகங்கள் நாட்டை கவுளை ஆரபி வராளி ஸ்ரீ இந்த அஞ்சு ராகத்திலையுமே ஏன் நம்ம தமிழில் விபுலானந்தருக்கு அதை கனராக பஞ்சரத்னமாக போடக்கூடாது என்ற ஒரு யோசனையில் அதே செட்டப்பில் செய்திருக்கேன் அந்த கனராகமாகவே செய்திருக்கேன் இன் ஃபியூச்சர் இலங்கையில் தனி தமிழில் விபுலானந்தர் பாடலை பஞ்சரத்னமாக இசைத்து ஓர் இசை ஆராதனையை எப்படி இந்தியாவில் பெருவெள்ளமாக மக்கள் இருந்து அந்த ஆராதனை செய்வாங்களோ அதே போல் விபுலானந்தருக்குரிய தினம் ஜூலை பத்தொன்பது இந்த ஜூலை பத்தொன்பது 
ரெண்டாவது பாடல் தொகுதி தன்னிலை உணர்தல் அப்படின்ற ஒரு கவிதை தொகுதி அதில் இருந்து ஒரு பாடல் மூன்றாவது அது மாதிரி நீரர மகளிர் அண்டு சிங்கிங் ஃபிஷ்ஷை பற்றின ஒரு பாட்டு இந்த சிங்கிங் ஃபிஷ்ஷை பற்றின ஒரு பாட்டுக்கு என்ன எப்படி மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணேன்னு சொல்லி சொன்னால் நோ எனி பர்கஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் தான் எட்டு பாட்டும் எட்டு வகையாக இருக்கும் எட்டும் கர்நாடக சங்கீத பாடல் கிடையாது ஆனால் கர்நாடக சங்கீத ராகத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ரெண்டா இசையறி அதில் எனக்கு கூட ஈடுபாடுபடி அதிர்ந்த ராகங்களை பேஸாக வச்சு கொண்டு ஒரு ஃபியூஷன் டைப் ஆஃப் மியூசிக் நீர் இந்த சிங்கிங் ஃபிஷ்ஷை பற்றின பாட்டுக்கு ஒரு இயற்கை சவுண்டில் இருந்தான் நாங்கள் ஆகதநாதம் அனாகதநாதம் வந்து மியூசிக்கில் சொல்லுவோம் இயற்கை சத்தங்களில் இருந்து கொண்டு எவ்வாறு செயற்கை சங்கீதம் உருவானது அப்போ அந்த டீப் சப்மெரீனுக்கில் போகிற மாதிரி சிங் அந்த ஃபிஷ்ஷிட சவுண்ட்ஸில் வச்சுக்கொண்டு அதிலிருந்து எப்படி நாதம் பிறக்குது எப்படி அந்த சவுண்ட் வருது ஸ்ருதி அதிலிருந்து எடுத்து ஒரு அக்கப்பிளா ஸ்டைலில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி வோக்கல் ஒர்க்ஸை வச்சு மட்டுமே ஒரு பாடலை படைச்சிருக்கிறான் அடுத்து ஒரு கேரளா ஸ்டைலில் மகாலட்சுமி சோத்திரம் என்ற ஒரு பாடல் அடுத்து கோவில் என்ற தொகுதியில் ஒரு பாடல் பிறகு நிறைய பாடல் இந்த மாதிரி கடைசியாக இறுதியில் வந்து வாழ்த்துன்ற ஒரு பாட்டு வச்சோம் விபுலானந்தரே எழுதிய வாழ்த்துன்ற ஒரு பாடல் எங்கள்கிட்ட ஆரம்பத்துக்கு நிறைய பிள்ளையார் பாடல்கள் இருக்கும் ஆனால் முடிப்புக்கு வான்மகில் வளாத வேகம் மட்டும்தான் படிப்போம் அதுக்காக திருமுறைகளோடு நான் இதை ஒப்பிடே இல்லை ஆனால் எங்களுக்கென்று பாடுறதுக்கு ஒரு வாழ்த்து தமிழ் வாழ்த்து இலங்கையில் பாடுறதுக்கு என்றால் விபுலானந்தர் எழுதிய அந்த பாடலை வாழ்த்தாகவே இசையமைச்சேன் ஸோ இதோட அந்த எட்டு பாட்டு கம்பெக்டாக இப்படி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஜானரில் வந்து முடிஞ்சிருக்குது எட்டு பாட்டு மிக கஷ்டப்பட்டு ஆராய்ந்து அலசி நீங்கள் இசை அமைச்சிருக்கிறீங்க இதில் ஒரு பாட்டாவது கேட்டால் தான் எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஞாபகம் இருக்கா இல்லை இல்லை டெஃபினட் எப்படி ஞாபகம் இல்லாமல் போகும் மாஸ்டர் ட்ராக் செய்ததுலேருந்து பிறகு ஸ்டூடெண்ட்ஸு இதில் முக்கியமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நிறைய பாடி இருக்கிறாங்க அந்த எங்களோட இன்ஸ்டியூஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான ரெண்டு பாட்டு ஸ்டாஃப்ஸுக்கானது எல்லாமே எத்தனை தரம் ஆடிஷனில் கேட்டிருப்போம் மாஸ்டர் மிக்சிங் அண்ட் மாஸ்டரிங்கில் எவ்வளோ தரம் கேட்டிருப்போம் அதனால் எதுவும் மறக்காது சரி எங்களுக்காக ரைட் நான் இறுதியாக பாடின அந்த வாழ்த்து பாடலே உங்களுக்காக பாருங்க ஒரு மொழியால் உலக அனைத்தும் ஒரு படும் என்றும் சுருதி ஊரைத்த வாற்றால் வரும் வரையாக மக்களைய பொருட்துணிவு யாவுமாய் வயங்கா நில்ற திருமொழியை சித்தியொத்திகள் மொழியை அனவரதம் சில்லி தேற்றோ பெருமொழியை குருமொழியை பிறை முடித்தோன் பெருமொழியை பேணி வாழ்வோம் குருமொழி பேணி வாழ்வோம் குருமொழி பேணி வாழ்வோம் குருமொழி பேணி வாழ்வோம் குருமொழி பேணி வாழ்வோம் பெருமொழி குருமொழி திருமொழியை பேணி வாழ்வோம் பிறை முடித்தோன் பெருமொழியை பேணி வாழ்வோம் உண்மையாகவே கேட்கின்ற பொழுது சந்தோஷமாக இருக்கின்றது மிகவும் என்ன சொல்கிறது கஷ்டப்பட்டு இதை இசையமைச்சிருக்கிறீங்க இப்போ ஒரு பெண் இசையமைப்பாளராக நீங்கள் இந்த பணியில் இறங்கும் போது உங்களுக்கான சவால்கள் நிறைய இருந்திருக்கும் இல்லையா சில வேலைகள் நிறைய ஆதரவுகள் இருந்திருக்கும் அதே நேரத்தில் சில எதிர்ப்புகளும் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் இந்த சவால்களை எதிர்கொண்டு ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பை நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ சக்ஸஸாக செய்து முடிச்சுங்க உண்மையில் சவாலுன்னு சொல்ல போனால் பெண்கள் வழியில் வர்றது அப்படின்றது வந்து முதல்ல அவங்களோட குடும்பம் அதுக்கு ஆதரவாக இருக்கணும் எங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பொறுப்புகள் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் ஏன்னா பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள் இல்லாட்டி பெண்கள் தனித்து எங் என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் ஃபாரின்ல அப்படியா இங்கே நான் தான் லீடர் இருக்கிறேன் ஸோ இங்கே நான் என்னுடைய குடும்ப பொறுப்புகளை வந்து என்னுடைய அப்பா அம்மா என்னுடைய குழந்தைய பராமரிக்கிறதாகட்டும் எல்லாத்தையும் அவங்க எடுத்துக்கொண்டபடியா என்னால் ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சு ஏன்னா ஸ்டுடியோஸ் அப்படி ஒன்றுன்னு போனோம் சொல்லி தான் டைம் போகிறது தெரியாது சாப்பாடு டைம் எல்லாம் வறந்துருவோம் ஏன்னா அன்னைக்கு அந்த கன்செப்ட் முடிக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் அதில் தான் நம்மளோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி டெடிக்கேஷன் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும் அண்ட் இந்த செயற்பாட்டை வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்கு ஒலிப்பதிவு கூடம் ஒலிப்பதிவு சவுண்ட் ரெக்கார்டிங் ஆக இருக்கட்டும் மிக்சி மாஸ்டரிங் ஆகட்டும் எல்லாமே இலங்கையிலேயே செய்யப்பட்டது மு குறிப்பாக ஒலிப்பதிவு செய்தது எங்களுடைய ஒரு மாணவன் எங்களை பல்கலைக்கழகத்தில் மிருதங்கம் கற்கிற ஒரு மாணவன் அவனுக்கு பெரிய நாலேஜ் என்ன சொல்கிறது இப்போ தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்துட்டுருக்கான் ஸோ பெரிய லெவலில் இங்கே இருக்கிற மாதிரி ஸ்டுடியோஸ் எல்லாம் அங்கே வழக்குங்கள் பற்றாக்குறை இருக்கக்கூடிய வளத்தை வச்சுக்கொண்டு அது எப்படி வழிக்கொண்டு வர்றது இது முதலாவது சவாலாக இருந்தது 
அண்ட் ஒலி பதிவு செய்யும் போது ஃபீமேல் கம்போசர் அண்டு வரும்போது நான் திங்க் பண்ணுற ஸ்கில்ஸ் ஒரு பாடலுக்கு நான் மட்டமைக்கிற இது வந்து என்னு என்னால் பாடத்தக்க ரேஞ்சில் நான் வைப்பேன் ஆனால் அது மேல் கம் மேல் சிங்கர்ஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் சில சில இடர்பாடுகளை சில ரேஞ்சஸ் போக முடியாமல் இது ரொம்ப லோவாக இருக்க மிஸ் பண்ணுவாங்க உடனே ஸ்பாட்டில் நாங்கள் கிரியேட் பண்ண வேண்டி வரும் அவங்களுக்கு உரிய மாதிரி வேறொரு ஸ்கில் அதை கொண்டு போய் டெவலப் பண்ண வேண்டி வரும் இந்த மாதிரியான அனுபவங்கள் எல்லாம் அனுபவ ரீதியான கற்கைகள் நிறைய இருக்குது பண்ணி சிஎம்எப்பாளர்ன்றதை தாண்டி தொழில்நுட்ப ரீதியாக கற்றுக்கொண்ட விடயங்கள் அதிகம் அண்டு ஆல்மோஸ்ட் இதுக்கான பின்னணி எல்லாமே நான் சொன்னேனே ஆரம்பத்திலேருந்து இந்த தாய் வீடு விதித்த விஷயம்தான் எப்பவும் ஷோ நடக்குது பாட போகிறேன்டா இந்த முன்னுக்கு வந்து நின்று பாடுறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக இருந்தாலும் டிவிக்கு முன்னால் வரது அஞ்சு நிமிஷமாக இருந்தாலும் மிச்சம் ஒரு டே ஃபுல்லாக நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இந்த வழியில் தான் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இதே இடத்துல தான் எங்களோட ஆடிஷன்ஸ் எல்லாம் நடந்திருக்குது இனிஷியல் சு சூப்பர் ஸ்டார்கள் எல்லாம் நடந்திருக்குது அப்போ பின்னால் தான் நிற்போம் இந்த கேமராவுக்கு பின்னால் நிற்போம் அங்கே சவுண்ட் பேலன்ஸ் பண்ணுறாங்களுக்கு பின்னால் போய் பார்க்குறது சின்னலேருந்து பார்க்குறேன் என்ன நடக்குது என்ன செய்கிறேன் அந்த பார்த்த ஒவ்வொரு நாலேஜும் இங்கே எங்களை இந்தியாவில் கூட்டி கொண்டு போய் கூட எங்களை ஆல்பம் ஒன்று ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க அங்கே தான் முதல் முதல் ரெக்கார்டிங் ஸ்டூடியோ எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரி அந்த இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பார்த்த அனுபவத்தை பரீட்சார்த்த ரீதியாக என்னுடைய மாணவர்களுக்கும் சொல்லி கொடுத்து செய்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு களமாக அமைஞ்சது இந்த விபலானந்த சங்கீதம் ஸோ இதுக்குள்ளால ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் தான் அண்ட் விண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு எப்படி ஆனால் மைக் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ஃப்ளூட்டுக்கு நார்மல் மைக்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது பர்கஷனுக்கு வேறு விதமான ஒரு மைக் யூஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டடிங் தான் எல்லாமே ஸ்டடிங் தான் இப்போ இதில் வந்து இசையமைப்பு செய்கின்ற பொழுது இந்த மிக்சிங் அண்ட் மாஸ்டரிங் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அதை நாங்கள் நுணுக்கமாக சரியாக செய்யாவிட்டால் எங்களுடைய அவுட் புட் வந்து சரியாக வராது இதை நீங்கள் எப்படி கற்றுக்கோ நீங்கள் இதை எப்படி நீங்கள் இவ்வளோ சிறப்பாக செய்தீங்க ஆக்சுவலி இந்த விஷயத்தில் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணது முழுக்க முழுக்க நம்முடைய இலங்கை நாட்டினுடைய ஒரு இன்னொரு இசையமைப்பாளர் திரு மைக்கேல் சார்ஸ் என்றவர் யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்தது திரு மைக்கேல் சார்ஸ் இது உண்மையில் ஒரு கொட்டேஷன் போட்டு நாங்கள் ஒரு செய்த விஷயம் தான் அகடமிக்கலாக அந்த இதில் அவருடைய பிட் அங்கே செலக்ட் பண்ணப்பட்டது மிக்சிங் அண்ட் மாஸ்டரிங்க்கு நாங்கள் கால் பண்ண போது ஸோ அவரோட ஸ்டுடியோவில் போயிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு பாட்டும் நாற்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ட்ராக் இருக்கும் என்னென்னா ஒரு பாட்டு தனி ஒரு ஆள் பாடினது கிடையாது ஒரு பாடலில் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வோக்கலிஸ்ட் பாடியிருப்பாங்க அதுக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பர்கஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆகட்டும் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆகட்டும் கார்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகட்டும் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது ட்ராக் ஒரு பாட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு அகடமிக்கலாக பேசணும் சொல்லி ஒரு எனக்கு பெரிய சப்போர்ட் இருந்தது திரு மைக்கேல் சார்ஸ் அவர்கள் அண்ணா உங்களுக்கும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த கௌரவத்தை உங்களோடையும் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் என்னடா என்ன இந்த முன்னிலைக்கு தள்ளினதில் அவருக்கு பெரிய பங்கு இருக்குது என்னடா இந்த மிக்சிங் அண்ட் மாஸ்டரிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்லேயே இது யாழ்ப்பாணத்தில் அவரோட ஸ்டுடியோ இருக்குது நாங்கள் முழு ஒலிப்பதிவும் மட்டக்களப்பில் செய்த நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்துக்கு இந்த ஒலிப்பதிவுக்காக கொண்டு சென்ற நேரத்தில் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பண்ணி சேமிப்பாளர்கள் எதிர்கொள்கிற சவால் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணாலும் இந்த காலச்சூழல்ன்றது நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணாது அந்த நேரம் என்னுடைய மகளுக்கு ரெண்டு வயது மகளுக்கு டெங்கு நோய் வந்தது ஸோ இமீடியட்டாக நான் லீவ் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் அதுக்கு பிறகு அவரே முழுக்க அதை பொருட்படுத்து ஒவ்வொரு பாடல்களையும் செய்துட்டு எனக்கு அனுப்புவார் ஆடியோ நான் கேட்குறது ப்ரொப்பர் ஹெட்ஃபோன்ஸில் ஸ்டூ பாக்ஸஸில் போட்டு கேட்டுட்டு அண்ணா இது கூட்டணும் அது கிட்டத்தட்ட எட்டு பாட்டும் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மாதம் மிக்சிங் அண்ட் மாஸ்டரிங் பார்த்துருப்போம் நேரில் செய்த வேலையை விட ஓவது ஃபோன் தொழில் அதான் தொழில்நுட்பத்தால் வந்து எதுவுமே சாத்தியம்தான் இந்த தூரம் நேரம் காலம் இதுகள் எல்லாத்துக்கும் அப்பால் நாங்கள் இலக்க இதுதான் இலக்கு இது அடையணும் இதை பரிபூர்ணமாக செய்து முடிக்கணும் அப்படின்ற அந்த முதலாவது வினயம் இருக்கணும் அந்த முயற்சியும் இதுகளும் தான் அக்கறையும் தான் கைகோர்த்து இந்த படைப்பை சிறப்பான ஒரு படைப்பாக வெளியே கொண்டு வந்திருக்குன்னு சொல்லணும் நிச்சயமாக இதில் இன்னும் ஒரு பகுதி நேரம் நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தீங்க மட்டக்களப்பு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மிஷன் மாணவர்கள் அவர்களுடைய பங்களிப்பு எவ்வாறு என்பதையும் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நிச்சயமாக இதில் அந்த நீரர மகளிர் நான் சொன்ன அந்த பாட்டு அது ஒரு சின்ன நர்சரி ரைம்ஸ் மாதிரி தான் வரும் அந்த ரைம்ஸை
இருக்கும் சின்ன குட்டிகள் அதுகள அவைய வச்சு கொண்டு எப்படி அவை அந்த பாட்டை சொல்லி கொடுத்து அதுல இருந்து ஆக்களை தெரிவு செய்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு பேரை கூப்பிட்டு நாங்கள் அஞ்சு மாணவர்களுக்கு இந்த இசை பயிலையில பாடுறதுக்கான வாய்ப்பையும் கொடுத்திருந்தோம் உண்மையில அதுல நான் கேட்டுக்கொண்ட விஷயம் நிறைய எப்படி ஒரு பொன்னியின் செல்வன்ல ஹுங்கங்கர 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 இந்த அந்த சாங்ல அந்த கிருஷ்ணா சாங்ல முன்னுக்கு வர்ற ஒரு தீம் வருதோ அதே போல ஏன் நாங்க இதுல ஒரு கட் ட்ரை பண்ண கூடாது நிறைய சின்னல இருந்து சினிமா பைத்தியம் நிறைய இசை கேட்கறதுனால தான் ஒரு வித்தியாசமான கோணத்துல என்னால சிந்திக்க முடிஞ்சது அந்த மாணவர்களும் ரொம்ப அழகா அந்த பாட்டு நீலவா நிலே நிலவு வேசவே மாலை வேளையே மலைவு தீருவோம் இது ரொம்ப அப்படி நர்சரி ரைம்ஸ் மாதிரியே அழகா பாடி முடிச்சாங்க அது ஒரு வித்தியாசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிச்சயமாக கேட்கின்ற பொழுது எங்களுக்கே சந்தோஷமாக இருக்கு நிச்சயமாக வாழ்த்துக்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் இசைத்துறையில் இன்னும் சாதிக்கணும் அதே நேரத்தில் இசை அமைப்பாளராக இன்னும் உங்களுடைய பல படைப்புகள் வெளியே வரணும் என்றுதான் எங்களுடைய விருப்பமாக இருக்கு செய்து காட்டுவீங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் நிச்சயமாக இந்த இசையமைப்பாளர்ன்ற பயணம் எப்படி ஆரம்பிச்சது என்று கேட்டால் ஆரம்பத்தில் எங்களுடைய ஈழத்து சாகித்தியங்கள் நிறைய இருக்கு இந்த அளவிலும் நாங்கள் கர்நாடக இசை அரங்குகள்லேயோ சரி இல்லை கச்சேரிகள்லேயோ சரி கற்பிதமாக சொல்லிக் கொடுக்கறதுலையோ சரி இந்தியாவில் எழுதின பா வாக்கியக்காரர்கள்னு சொல்லுவோம் இந்திய ப இந்தியா பாடல்களை தான் நாங்கள் நிறைய பாடிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இலங்கையிலேயே நிறைய பேர் இந்த கர்நாடக சங்கீதத்துக்கான பாடல்கள் எழுதியிருக்காங்க உதாரணமாக இணவில் ஒரு சேர்ந்த வீரமணி ஐயர் சொல்லலாம் அளவை ஒரு சேர்ந்த வினாசி தம்பி புலவர் எங்களோட ஆறுமுக நாவலர் விபுலானந்தர் இப்படி நிறைய ஈழத்து கவிஞர்கள் பாடல்கள் எழுதியிருக்காங்க ஆனால் அது ஏன் பாடுற மரபலை இல்லை ஏன் சொல்லி கொடுக்குற மரபில் இல்லை இந்த தேடல் என்னை ரொம்ப அதிகமாக தேட வச்சு அவர்களுடைய அந்த பாடல் வரிகள் எடுத்து சிலதுக்கு அந்த ஒரு பாடலை எழுதினவங்களே ராகமுக்தட பெயரும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்போ அந்த ராக கட்டமைப்புக்கள் இந்த பாடலை எப்படி பாடலாமன்றத ஒரு எழுந்தமான என்னுடைய சுயமுயற்சியால் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இசையமைச்சு இசையமைச்சு மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து வரேன் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறேழு வருஷமா என்னுடைய இசை வகுப்பில் ஈழத்து பாடல்களுக்கான இலங்கை பாடல்களுக்கான சாகித்தியங்களுக்கான கற்பிதம் தான் நடைபெறுது அதோடு நானும் ரெண்டு மூன்று அதுகளில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணதுக்கு பிறகு நானாக கொஞ்சம் பாடல்கள் வர்ணங்கள் கீர்த்தனைகள் கீதங்கள் அப்படியெல்லாம் இயற்ற ஆரம்பித்தேன் இந்த காலப்பகுதியில் தான் எனக்கு இந்த விபுலானந்த சங்கீதம் என்றது என்னுடைய கைகளில் வந்து பிறவி பயனாக அடைந்து தான் நான் உணர்றேன் ஒருத்தருடைய பிறப்புக்கும் ஏதாவது ஒரு நோக்கம் இருக்கும் இல்லாட்டி கொழும்புல எங்கேயோ பிறந்த நான் யாழ்ப்பாணத்துல மறி பண்ண நான் என்னத்துக்காக அந்த மட்டக்களை பண்ற ஊருக்கு போகணும் ஏன் சுவாமி விபுலானந்தா நிர்வாகத்துல நான் பணிபுரியோணும் இறுதியா அவருடைய பாடல்களையே தொகுதியா எடுத்து செய்யற ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கணும் இது எழுதப்பட்ட விதி நீங்கள் இவ்வாறு தான் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அப்பயே நிர்ணயம் செய்தாச்சு குறிப்பாக அவங்களுடைய அந்த ஒரு விடயம் எங்களுக்கு பொடுத்திருந்தது குறிப்பாக எங்களுடைய நாட்டில் இவ்வாறான பாடல்கள் இருக்கின்ற பொழுது கவிஞர்கள் இருக்கின்ற பொழுது இதை நாங்கள் பயன்படுத்தாமல் ஏன் மற்றைய நாட்டவர்களுடைய பாடல்கள் நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் இதற்கான முயற்சியை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க வாழ்த்துக்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் செய்ய வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஆற்றுகையாளராக மிக சிறப்பாக நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட நான் ஏற்கனவே எண்ணூறுக்கு மேற்பட்ட கச்சேரிகளையும் இலங்கையிலும் இந்தியாவிலும் தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருக்கீங்க அதே நேரத்தில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பரதநாட்டிய அரங்கேற்றங்களுக்கு பாடலும் பாடியிருக்கிறீங்க இந்த இசைத்துறையோடு விரிவுரையாக இருக்கின்ற சமயத்தில் இதற்கும் எவ்வாறு உங்களுக்கு நேரம் கிடைத்தது எவ்வாறு நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போறீங்க பரதநாட்டிய அரங்கேற்றங்கள் நான் வெளியில பெருசா பாடல ஆனால் அகாடமிக்கலா ஒவ்வொரு வருஷமும் எங்களுடைய இறுதி வருட நடனமான நடனத்துறை மாணவர்களுக்கு டான்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஃபைனல் டிகிரி கிராஜுவேஷனுக்கு முதல் அவங்க ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒன்று செய்யணும் அது ஒரு எக்ஸாமினேஷனாகவே இருக்கும் அப்போ அப்படி எக்ஸாமினேஷன் ஆகும்போது நான் யாழ் பல்கலைக்கழகத்திலையும் ஐந்து வருட காலம் சர்வீஸ் நான் அங்கேயும் இந்த இறுதி வருட மாணவர்களுக்கான அரங்கேற்றங்களில் பாடியிருக்கிறேன் அதே போல் எங்களுடைய ஃபேமஸான லீலா மிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் பரதநாட்டியத்தில் மிக மூத்த கலைஞர் மறைந்த கலைஞர் லீலாம்பிகை செல்வராஜா அவர்களுடைய நடன அரங்கேற்றத்துக்கு பத்மினி ச பத்மினி மிஸ் யாழ்ப்பாணத்தில் அவங்களுக்கு பாடியிருக்கிறேன் இதை தவிர மட்டக்களப்பிலையும் இதே மாதிரி மாணவர்களுக்கான இசை அரங்க நடன அரங்குகளுக்கு பாடியிருக்கிறேன் ஸோ அகடமிக்கல் ப்ராசஸாக அது போகிறதுனால எனக்கு அதுக்கு டைம் கிடைச்சிது கச்சேரின்னு சொல்லும்போது வந்து என்னை தட்டி கொடுத்து வளர்த்தது எப்போவும் படிக்கிறதோடு நிற்காமல் படிக்கிறத பரீட்சார்த்த ரீதியாக பிரயோகம் பண்ணி பார்க்குறது இதுதான் என்னுடைய குருநாதர் சுந்தரதீஸ்வரர் ஐயா அடிக்கடி சொல்லுவார் இந்தியாவில் கற்ற கால பகுதியில் வந்து எங்களுக்கு பேதம் பார்க்கல இலங்கை மாணவர்கள் அப்படி இப்படின்னு பார்க்கல இல்லை சின்ன பிள்ளைகள் இவங்களுக்கு என்னத்துக்கு ஸ்டேஜ் கொடுப்பானுலாம் யோசிக்கல சமத்துவம் இருந்ததா சமத்துவத்தை தாண்டி இந்த பிள்ளைகளுக்கு முன்னேற
ட்ரை பண்ணி தருவாங்க இதில் முக்கியமாக சொல்லணும் ஒரு பெரிய களம் எனக்கு இந்தியாவில் அமைஞ்சது நான் இரண்டாம் வருட மாணவ மாணவி என்று நினைக்கிறேன் நாங்கள் கற்கும்போது இரண்டாம் வருட மாணவியை நம்பி டெல்லி தமிழ் சங்கத்தில் ஒரு இசையரங்களையும் நடன அரங்க ஆற்றுகைக்கும் பாடுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்தவர் தற்போது அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக இசைத்துறை பேராசிரியராக இருக்கக்கூடிய ஆர் கே குமார் ஐயா அவர்கள் கலாநிதி ஆர் கே குமார் ஐயா அவர்கள் ஸோ இப்படி அவங்க தட்டி கொடுத்து தட்டி கொடுத்து தட்டி கொடுத்து ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் மதுரை தமிழ் சங்கம் சென்னை தமிழ் சங்கம் ராஜா அண்ணாமலை மன்றம் அப்படின்னு நிறைய வாஸ்ட் ஏரியா அந்த அஞ்சு வருஷம் நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணி கொண்டோம் அவங்களும் அவங்களை யூட்டிலைஸ் பண்ணிணாங்க நாங்களும் நல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி கொண்டோம் கிடைச்ச ஒவ்வொரு வாய்ப்பையும் சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டோம் அவ்வளோ செய்திருக்கிறோம் விருப்பத்தையும் நீங்கள் அதில் வழிபடுத்திக் கொண்டோம் அதில் முக்கியமாக இன்னொரு ஒரே ஒரு விஷயம் நடனத்துக்கு பாடுற பாடலுக்கும் <laughs> 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 ஃபீல் அந்த பாவனைக்கேற்ற குரலால் நாங்கள் ஆக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்போ அந்த எமோஷனல் கண்வே ஒரு பாவத்தோட பாடுற தன்மைன்றது இந்த நடனத்துக்கு பாடினதுக்கு பிறகு தான் எனக்கு கிடச்சிது இதுக்கான எனக்கு அடித்தளமிட்டவர் வந்து பிரபல தவில் வித்வான் ஹரித்வார மங்கலம் ஏ கே பழனிவேல் ஐயா நாங்கள் அண்ணாமலையில் படித்தபோது அவர் தான் நாங்கள் டீனாக இருந்தவர் அவர் அவர் தன்னுடைய நடன குழுவுக்கு என்ன பாடகியாக அமர்த்தி அவ்வளோ இடம் ஹரியானா அங்கே இங்கேன்னு சொல்லி இந்தியாண்ட வட இந்தியா வரைக்கும் கொண்டு எல்லா அனுபவங்களும் பெற்று தந்துட்டார் விண்ணோடு மின்னாத விண்மீனேது அது அது உன் புன்னகை ஒற்றை பூ பூக்கின்ற தேசம் ஏது அது அது உன் பாதுகை தொடுக்கும் ஏறி மலையது அது முழு பாடலையும் கேட்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை எங்களுக்கு இருக்கு இருந்தாலும் நேரம் பற்றாக்குறை தொடர்ச்சியாக நாங்கள் கேட்கலாம் அவருடைய யூடியூப் பக்கம் மூலமாக இன்னும் ஒரு அதிர்ச்சியான செய்தியை நான் கேள்விப்பட்டேன் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் இளைஞர்களை படித்து பிறகு இந்தியாவுக்கு போய் அங்கேயும் எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் படித்து பிறகு இலங்கைக்கு வந்து இலங்கை மாணவர்கள் சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க கல்வித்துறை சார்ந்து இசைத்துறை சார்ந்து நிறைய விடங்களை கற்பித்து கொண்டு ஒரு முக்கியமான இடத்திற்கு வந்ததுக்கு பிறகு திடீரென நீங்கள் இலங்கை விட்டு இப்போது யூகேயில் போய் செட்டில் ஆக போகிறதா கூறியிருந்தீங்க இது பலருக்கு அதிர்ச்சியும் ஏற்படுத்தி இருக்குது ஒரு திறமையான ஒரு இசை ஆசிரியை ஒரு இசையமைப்பாளரை நாங்களாம் தவற விடுகின்றோமோ என்ற ஒரு எண்ணம் எங்களுக்கு ஏற்படுகின்றது ஏன் இந்த திடீர் மனமாற்றம் திடீர் முடிவு திடீர் முடிவு எல்லாம் இல்லை இத்தகைய எனக்கு லவ் மேரேஜ் தான் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் லவ் எட்டு வருஷ திருமண வாழ்க்கை ஆனால் திருமண மால கால பகுதியிலிருந்து நாங்கள் ஃபேமிலியாக பிரிஞ்சே தான் இருக்கோம் என்னுடைய இந்த வளர்ச்சிக்கும் எனக்கு பின்னுக்கு பெரிய பில்லராக சப்போர்ட்டாக இருந்தது என்னுடைய அம்மா அப்பாவை தாண்டி என்னுடைய கணவர் காதல் கணவர் என்று சொல்லலாம் ஸோ ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்டாக ஒரு நல்ல ரிசர்ச்சராக நல்ல ஒரு டீ லெக்சராக நல்ல ஒரு டீச்சராக நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன் ஸோ இனி ஒரு நல்ல மனைவியாக என்னுடைய குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல அம்மாவா ஒரு நல்ல குடும்ப தலைவியா எனக்கான வாழ்க்கையும் ஒரு சந்தோஷமா ஆரம்பிப்போம் அப்படின்ற எண்ணத்துல தான் இந்த இடம்பெயர்வு நடக்குது ஆஹ் ஆனா எங்க சென்றாலும் என்னுடைய இசை பயணம்ன்றது இறைவன் அனுகிரகத்துல தடைப்படாது தொடர்வேன் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஆனா கொஞ்சம் காலம் எடுக்கு
சரி என்னதான் நாங்கள் எங்களுடைய தொழில் ரீதியாக முன்னேற்றம் அடைந்திருந்தாலும் கூட எங்களுடைய குடும்பம் வாழ்க்கை என்பது மிக முக்கியமானது அதை உணர்ந்து கொண்டு நீங்க போறீங்க இருந்தாலும் உங்களுடைய மாணவர்கள் இதுக்கு சம்மதித்தார்கள் அவர்கள் உங்களை நிறைய தவறு விடுவார்கள் அமிஸ் செய்வார்கள் மாணவர்கள் மாணவர்களை பற்றி கரைச்சாலே கண்ணீர் தான் வரும் என்னென்னா யாருமே இல்லாமல் நான் அந்த ஊருக்கு போனேன் எனக்கு அந் அந்த ஊரில் யாருமே தெரியாது சக்தியை பேர சொல்லி தான் நாங்கள் நிறைய பேர் கடைக்கார அண்ணாவாகட்டும் பால் கொடுக்குற அண்ணன் பால் விற்கிற அண்ணாவாக இருக்கட்டும் ஓட்டோக்காரராக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் மிஸ் நீங்கள் அவதானே நீங்கள் அவதானே நீங்கள் அதுவும் என்ன ஒரு பீக்காக போயிட்டு இருந்தா நான் அங்கே போயிருந்த போன காலப்பகுதியில் மட்டக்கிழப்பு நான் போன காலப்பகுதியில் இங்கே பரத்வாஜ் சாரோட நாங்கள் ஒரு சீசன் ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போ ஹோல்டிங்ஸ் எல்லாம் பெருசாக வச்சு ஐயோ அது அது ஒரு வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட வரவேற்பாக இருக்கணும் மிஸ் வந்துட்டு அவங்க எங்களுக்கு படிக்கணும் மிஸ் வந்துட்டு அவங்களுக்கு படிப்பிக்கிறது கண்டு அவங்களோட எதிர்பார்ப்பு அது இது இன்றைக்கு அந்த மாணவர்களை ஏன்னா அவங்களுக்கு அவங்களோட சகோதரத்துவமாக டா கிரவுண்ட் லெவலில் இறங்கி படிப்பிக்கிறார்கள் தான் தேவை எங்களுடைய வித்தியை காட்டுறதில்ல அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்கணும் ஸோ அப்படி ஒரு ஆசிரியராக பரிபூர்ணமாக இருந்து அவங்கள மிஸ் பண்ணுறேன்றது இறுதியாக அவங்க எனக்கு கொடுத்த விடையில் இருந்து தெரிஞ்சது ஒவ்வொரு மாணவரும் நிற்க வச்சு ஆசீர்வாதம் வாங்கும்போது மிஸ் நீங்கள் கேள் அழுது அழுது அழுதகன்னோட மிஸ் நீங்கள் கேள்விப்படுவீங்க மிஸ் நாங்கள் உங்களோட மிஸ் உங்களோட பிள்ளையிலேருந்து ப்ரூஃப் பண்ணுவோம் ஹம்சத்துறை மிஸ் ஸ்டூடெண்ட்ன்றது நாங்கள் ப்ரூஃப் பண்ணி காட்டுவோம் உங்களுக்கு பெருமதடி தருவோம் நீங்கள் தைரியமாக இருங்க மிஸ் நாங்கள் உங்களை மாதிரி வரணும் எங்களுக்கு நீங்கள் தான் ரோல் மாடல் சில பிள்ளைகளும் படிக்கவே பிடிக்காது உங்களை பார்க்குறதுக்கு தான் வருவோம் ஆனால் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்து தானே படிப்பு படிக்க பிடிச்சி அதெல்லாம் கேட்கும்போது ஒரு பூரணத்துவமான வாழ்க்கை நல்ல மாணவ சமுதாயத்தை உருவாக்கி இருக்குது <laughs> விரும்ப மாட்டார்கள் எனவே நீங்கள் எங்கே சென்றாலும் உங்களுடைய இசைத்துறைக்கு நீங்கள் ஆற்றுகின்ற சேவை தொடர வேணும் என்று சொல்லி நாங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதுக்கு முன்பாக நிகழ்ச்சி என்ன முடியல அதுக்கு முன்பாக நீங்கள் ஆய்வாளராக பல சேவைகளை செய்திருக்கீங்க நிறைய ஆய்வுகளையும் செய்திருக்கிறீங்க ஸோ உங்களுடைய அந்த பகுதியை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேணும்னு ஆசைப்படுகின்றோம் நிச்சயமா ரிசர்ச்ன்றது வந்து ஒவ்வொரு அகாடமிக்ஸுக்கும் இருக்க வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் இசை குறித்த ஆய்வுகள் நான் மேற்கொண்ட ஆய்வுகள் எல்லாமே வந்து வரலாற்று ரீதியான ஆய்வுகளாக அல்லாமல் தொழில்நுட்ப பரீட்சார்த்த ரீதியாக இசையை நம்ம எப்படி முன்னெடுத்து கொண்டு செல்லலாம் ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா செட்டப்புக்கு கிளாசிக்கல் ஆர்கெஸ்ட்ரேஷனுக்கு எப்படி மைக் செட் இந்த மாதிரி செய்யலாம் பரீட்சார்த்த ரீதியான ஆய்வுகளை தான் நான் கூடுதலாக அணுகியிருக்கிறேன் ஸோ அப்படி நான் ஒரு இருபது முப்பது ஆய்வுகளுக்கு மேலே ஆய்வு கட்டுரைகள் சமர்ப்பிச்சிருக்கிறேன் அண்மையில் கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த ஒரு ஆய்வு மாநாட்டில் பெஸ்ட் பேப்பர் பிரசன்ட் விருது கிடைச்சது இதை தாண்டி நான் மூன்று நூல்களை வெளியிட்டிருக்கேன் ஆய்வு நூல்கள் முதலாவது நூல் வந்து அடிப்படை தமிழ் தமிழிசை கர்நாடக இசைக்கான வேறுபாடுகளை பற்றின ஒரு புத்தகம் தமிழ் எழுதியிருக்கிறேன் ஒரே டைமில் ரெண்டு புக் ரிலீஸ் பண்ணேன் அந்த தமிழ் புக்கும் இங்கிலீஷ் புக் உண்டும் இங்கிலீஷில் வந்து கன்டெம்பரரி கான்சர்ட் ஹால்ஸ் ஆஃப் கர்நாடிக் மியூசிக் இதில் தான் நான் அந்த டெக்னிக்கல் விஷயங்களை பற்றி இங்கிலீஷில் சொன்னேன் ஏன்னா அந்த காலப்பகுதியில் நான் சந்தித்த மாணவர்கள் முழுக்க இந்த விஷுவல் அண்ட் பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரீமில் இங்கே கலம்போவில் இருக்கக்கூடிய சிங்கள மாணவர்கள் சிங்கள மாணவர்கள் கர்நாடக இசை கற்கிற மாணவர்கள் ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியுதுல கர்நாடிக் மியூசிக்கிட்ட இதுகள் எப்படி இதுக்கான ரிசோர்ஸ் எங்களுக்கு லிட்ரலாக இல்லை தியரிஸாக இல்லை மிஸ் நீங்கள் எப்படி ஒன்று செய்வீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது அந்த சிங்கள மாணவர்களோட கோரிக்கைக்காக நான் அந்த ஆங்கில புத்தகத்தை வெளியிட்டேன் அதே நேரம் எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு இருந்த தேவைக்காக அந்த தமிழ் புத்தகத்தை வெளியிட்டேன் ரெண்டுமே வேறு வேறு கன்செப்ட் அடிப்படையில் ஸோ அந்த ரெண்டு புக்கு வெளியிட்டேன் அது நல்ல தோற்றம் படிமலர்ச்சி படிமலர்ச்சியும் அதுதான் தமிழ் புத்தகம் ஸோ அந்த புக் வந்து அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கர்நாடக இசைக்கும் தமிழ் இசை நிறைய பேருக்கு தர் தமிழிசை வேறு கர்நாடக இசை வேறுன்றது தெரியுதில்லை அதுக்குரிய அடிப்படை வேறுபாடுகள் என்ன அது ஹிஸ்டாரிக்கலாக எப்படி வேத மந்திரத்திலிருந்து சங்கீதம் வந்தது சாரி சரி ச நீ சாரி நீ சாரி நீ சாரி சாரி ரி ச நீ ச நீ சாரி தாதா நீ நீ சாரி சா அப்படின்னு வேத மந்திரத்தில் உச்சாரணத்தில் தான் ஒவ்வொரு நோட்ஸுமே தோன்றிச்சது அப்போ அது அந்த டீட்டெயிலேருந்து ஒரு பெண் நிகழ்நிடம் வரலாறு சின்னதாக காம்பேக்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு புக் ஒன்று ஃபைனலாக என்னுடைய அம்மாவுடைய ஆசை நிறைவேற்ற அம்மா ஒரு இசை ஆசிரியர் அவருடைய ஆசை நிறைவேறத்துக்காக நீ பெரிய பெரிய சங்கீதம் எல்லாம் எழுதுற அதெல்லாம் வேணா எளிமையாக அடிப்படையில
ரெக்கார்டிங் கிராஃப்ஸ் வந்து இப்படி இப்படி போகும் இல்லையா ஏன் நாங்க பாட்டு எங்க சுர வரிசைகள் அப்படி போறோம் ப ம த ப அப்படினா அப் அண்ட் டவுன் அப் அண்ட் டவுன் இத வந்து நம்ம அப்படி ஒரு கிராஃபா சின்ன பிள்ளை அப்படி பிரதி ஏட்டு கேர்வோம் மேக்ஸ்ல அந்த மாதிரி ஒரு கிராஃபா கேரினா விஷுவலா தெரிய போது எந்த நோட் மேல படிக்கணும் எது கீழ படிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சி புத்தகமாகவே அடிப்படை சங்கீதத்தை அடிப்படை இசையியல் என்ற ஒரு நூலை வெளியிட்டிருக்கேன் நிச்சயமாக உண்மையாக பயன் தரக்கூடிய ஒரு புத்தகமாக அது மாறி இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் இப்போ தொழில்நுட்ப இசை இந்த காலகட்டத்தில் கற்க வேண்டியதன் அவசியம் என்ன சுருக்கமாக இதன் முக்கியத்துவம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அடுத்த கட்ட அடுத்த தலைமுறைக்கு நாங்கள் எங்களுடைய இசை பட்டதாரிகளுக்கான தொழில் வாய்ப்பை பெற்றுக் கொடுக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த தொழில்நுட்ப இசை இந்த கற்கை அவசியம் இப்போ இருக்கக்கூடிய பட்டதாரிகளோட பாடத்திட்டத்தில் இந்த தொழில்நுட்ப இசைக்கான பகுதி என்றது முற்றுமுழுதாக இல்லையே சொல்லணும் என்ன காரணம் இது வ மரபு ரீதியாக வந்த பழக்கங்கள் தான் நாங்களும் அதே மரபு ரீதியான கற்கை நிகழ்களால் தான் வந்த நாங்கள் ஆனால் எனக்கு கிடைச்ச களங்கள் எனக்கு கற்பிதங்களை உருவாக்கிச்சுது அந்த கற்பிதத்தால் தான் இப்படியான படைப்புகளையும் முன்னிறுத்தல்களையும் என்னால் செய்ய முடியுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போ இதையே பாடாந்திரமாக கொண்டு வந்தால் இதையே பாடத்திட்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்தால் ஏன் எங்களுடைய பட்டதாரிகளை இசை கற்கும் பட்டதாரிகளை நாங்கள் சிறந்த தொழில் நியமனங்களுக்கு அனுப்ப முடியாது இந்த தொழில்நுட்பம் சார்ந்த தொழில் நியமனங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டுமாக இருந்தால் எங்களுடைய பாடத்திட்டங்கள் மறுசீரமைக்கப்பட வேண்டும் உண்மையாக தென்னிந்திய இசை ஜாமவான்களுக்கோ இசை கலைஞருக்கோ பக்கத்திலோ இளைஞர்ந்து யாரும் செல்ல முடியாததற்கு இதுவும் ஒரு தடையாக இருக்கின்றதா மேபி இருக்கலாம் ஏனென்னு சொல்லி சொன்னால் இசை பாரம்பரியமும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது டீப் நாலேஜ் இந்த கிளாசிக்கல் பேஸ் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ராஜா சார்ட பாடலாம் எடுத்து பாட்டம் அப்படி தான் இருக்கும் ஏன் ரஹ்மான் சார்ட பாட்டம் எடுத்து பார்த்தாலும் அப்படி தான் இருக்கும் ஏன் அஞ்சலி அஞ்சலி புஷ்பாஞ்சலி இது சின்ன ரெண்டுமே ஒரே மாண்டு ராகம் தான் ஸோ கிளாசிக்கல் தெரிஞ்சிருந்தா எங்களால் அப்ளிகபிளாக மற்றதை எப்படி மாற்றலாமன்றது சிம்பிளாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பேஸோட இந்த டெக்னிக்கல் நாலேஜ்ன்றது வந்து மஸ்ட்டாக இருக்குது இது சேரும் இடத்துல தான் அது ஃபவுண்டேஷனாக இருக்கும் இது பில்டிங்காக இருக்கும் இது ரெண்டும் இருந்தால் தான் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொடக்டை வழியில் வரலாம் சரி இப்போ நிறைய இசை கற்கக்கூடிய மாணவர்கள் இசை கலைஞர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்களுக்கு நீங்கள் வழங்குகின்ற ஒரு ஆலோசனை என்னவாக இருக்கும் படிக்கின்ற மாணவர்களும் சில வழியை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் நீங்கள் வழங்குகின்ற ஆலோசனை என்னவாக இருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி நிச்சயமாக நேற்று கூட என்னுடைய தாத்தா சொன்னார் வினயம் வினயம் தத்தா வித்யா அப்படின்னு சொல்லி அதாவது வித்தை இருக்கிற இடத்துல முதலாவது வினயம் இருக்கணும் வினயம்ன்றது பணிவு நீங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு பணிஞ்சு 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 போகிறீங்களோ அது ஆசிரியராக இருக்கலாம் மாணவர்களாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு பெரிய வித்வானாக கூட இருக்கலாம் அந்த வினயம் பணிவுன்றது உங்கள்கிட்ட இருக்கும் வரைக்கும் அந்த பணிவு உங்களுக்கு நிறைய கற்பிதங்களை தரும் அந்த கற்பிதமானது உங்களுடைய தேர்டில் நீங்கள் எப்போவுமே விருத்தி செய்து கொண்டே இருக்கணும் நான் இதில் மட்டும்தான் இருப்பேன் இந்த ஜானரில் மட்டும்தான் இருப்பேன் இதை மட்டும்தான் கற்பேன் என்ற வரையறைய உங்களுக்கு நீங்களே வரையறுத்து கொள்ளக்கூடாது தேடி பயில்கள் எல்லாமே தேடி களவும் கற்று மரம்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க எல்லாத்தையுமே தேடி 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 அந்த தேடல் உங்களுக்குள்ள எப்போவுமே தீரக்கூடாது நிறைய தேடணும் அது எந்த ரீதியாக இருந்தாலும் கற்றுக்கொள்ளணும் என்ற ஒரு நோக்கம் சின்னதாக ஃபோனை ஸ்க்ரால் பண்ணும்போது கூட நீங்கள் வித்தியாசமாக ஏதாவது தேடலாம் மற்றது சிந்தனை திறன் ஒன்று இன்னொன்றோட மிக்ஸ் பண்ணி ஃபியூஸ் பண்ணி சின் சிந்தனை செய்கிறது இப்போ இங்கே பார்த்த விஷயத்த இங்கேயே விட்டுட்டு போகிறது அங்கே படித்த விஷயத்த அங்கேயே விட்டுட்டு போகிறதுன்னு இல்லாமல் படித்ததை யதார்த்த ரீதியாக கொண்டு வரத்துக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்ற சிந்தனை திறனை விரத்தி செய்து கொள்ளணும் இன்னொன்று அந்த ஃபீல்ட் சம்மந்தமான எக்ஸ்பர்டிஸோடு நீங்கள் கலந்துரையாடல் கலந்துரையாடல் மூலமாக அவர்களுடைய அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்வதன் மூலம் நீங்கள் உங் நீங்கள் உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு நாலு ஸ்டெப்பை ஓவர்கம் பண்ணி முன்னால் போகலாம் இன்னும் அந்த அனுபவம் என்றது வந்து அனுபவம் ஷேர் எல்லாரும் ஹொனஸ்டாக ஷேர் பண்ணுவாங்களான்னதும் தெரியாது ஆனால் அப்படி ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஆக்களும் இருக்காங்க அப்படி ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஆக்கள்கிட்ட நீங்கள் கேட்டு மேலே வரும்போது நீங்கள் பத்து படி ஏறணும்னு சொல்லிச்சுன்னா அவங்க அவங்களோட அனுபவத்தின் சாரத்தில் உங்களை ஒரு அஞ்சு படி தூக்கி விட்டுருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் எப்போவுமே தேடி பயில்க தேடி பயில்க தேடல் தீரக்கூடாது சங்கீதமே சந்நீரே சந்தோஷம் சொல்லும் சங்கதி அவ்வளோதான் அது அப்படி நான் படித்தா நல்லா இருக்கும் சரி ஓகே அதை கேட்குறதுக்கு ஆசையாக இருக்குது இருந்தாலும் நேரம் பற்றாக்குறை காரணமாக நாங்கள் நிகழ்ச்சியின நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இப்போ நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு செல்ல இருக்கிறீங்க உங்களுடைய எதிர்கால திட்டங்கள் எதுவும் வச்சுருக்கிறீங்களா இல்லை போய் வாழ்க்கையை அப்படியே வாழ போகிறோம்
முற்றும் முழுதாக ஒரு புது சூழல் புதிய மக்கள் புதிய சிந்தனை புதிய பாதை அந்த சூழல் எப்படி இருக்குது அங்க இசைக்கான வரவேற்பு எப்படி இருக்க போகுது எந்த விதமான ஆல்ரெடி அங்க யாராவது மார்க்கெட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து அதுக்கு மேலால நம்ம என்ன வித்தியாசமா பண்ணலாம் இதெல்லாம் பிளான் பண்றதுக்கு அந்த சூழல்ல போய் கொஞ்சம் உங்களுடைய பணிகள் எங்கு சென்றாலும் சிறக்க வேண்டும் சக்தி டிவி எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் நீங்க அங்க போய் மீண்டும் வந்தாலும் நாங்களும் உங்களுக்கான ஒரு களத்தை அமைத்து கொடுப்பதற்கும் தயாராக இருக்கின்றோம் எனவே உங்களின் கற்ற விஷயங்கள் இனியும் கற்க போற விஷயங்கள் அதே நேரத்தில் உங்களுடைய மாணவர்களுக்கு தொடர்ச்சியாக நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்க சேவைகள் அனைத்துமே சிறக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எங்களுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதே நேரத்தில் நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போனாலும் கூட அங்கு தமிழ் பேசக்கூடிய எம் நாட்டு கலைஞர்கள் பலர் இருக்கலாம் அவர்களுக்கும் உங்களால் முடிந்த சேவைகளை செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு அன்பான வேண்டுகோளை முன்வைக்கிறோம் எனவே சக்தி டிவியின் குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சி சார்பாக எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அம்சத் பணி அவர்களுக்கு நன்றி நன்றி ஒரு தாய் வீட்டிலிருந்து விடைபெற மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் ஒரு மனநிறைவு நீங்க எனக்கு அமைச்சு கொடுத்த களம் அதுல என்னால் முடிஞ்ச சின்ன சின்ன சேவைகளை இந்த நாட்டுக்கு நான் உங்களுக்காக இசை சேவையாக செய்திருக்கிறேன் இன்னும் நிறைய செய்ய காத்திருக்கிறேன் இறைவனும் காலச்சூழல்களும் எனக்கு கைகோர்க்கும் இடத்துல அனுகிரகம் கிடைக்கும் இடத்துல இன்னும் நிறைய சேவைகள் இலங்கையிலையும் தொடரும் சரி நன்றி மற்றும் ஒரு குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரையில் விடைபெறுகிறேன் எஸ் ஐ மா ராஜ்கு